நீங்களும் வெல்லலாம் பந்தயம் இது ஒரு அறிவியல் சார்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாகும் வாரந்தோறும் நாங்கள் உங்களை நாடி உங்கள் அறிவியல் ரீதியான சிந்தனையை தூண்டுவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையிலே டான்டி வி நேயர்களுக்கு நாங்கள் வணக்கம் கூறி இன்றைய ஒரு புதிய ஒரு சுற்று இந்த பந்தயம் நிகழ்விலே நாங்கள் உங்களை சந்திக்கின்றோம் அதிலே வளமை போல் இன்றும் ஒரு கூச்சு உங்களுக்காக காற்று காத்திருக்கின்றது உன்னை திருத்திக்கொள் உலகம் தானாக திருந்தும் என்பது ஒரு கூச்சாக அமைகின்றது அதாவது நாங்கள் பொதுவாக மற்றவர்களை திருத்துவதில் அல்லது மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதில் நாங்கள் எங்களுடைய நேரத்தை காலத்தை பொழுதுகளை நாங்கள் அதிலே சந்தோஷத்தை கூட நாங்கள் பெறுகின்றோம் ஆனால் எம்மை பற்றிய சிந்தனை நாங்கள் அறவேனும் நாங்கள் சிந்திப்பதில்லை ஆகவே தான் அந்த குச்சு எம்மை ஒரு 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 நிமிடம் ஒரு கணம் சிந்திக்க வைக்கின்றது ஒவ்வொருதரும் தன்னைத்தானே திருத்தி கொண்டால் இந்த உலகத்திலே ஒரு பாரிய ஒரு ஒரு நேர் நேர் நேர்மறையான ஒரு மாற்றம் ஒன்று ஏற்படும் ஆகவே அந்த கூச்சுக்கு அமைவாக நாங்கள் அனைவரும் சிந்திப்போம் நாங்கள் நாங்கள் எங்களை நோக்கி ஒரு கணம் எங்களுடைய சிந்தனையை நோக்கி அல்லது எங்களுடைய இதயத்தை நோக்கி எங்களுடைய மனத்தினை நோக்கி நாங்கள் ஒரு க பார்வையை செலுத்துவோம் எங்கள் எம்மில் என்ன வகையான மாற்றத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ஆகவே அந்த வகையிலே நாம் எம்மை எம்மை ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் திருத்தி கொண்டு இந்த உலகத்திலே ஒரு ஒரு சாதகமான ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு சமாதான சமாதானத்தை அன்பை பண்பை ஏற்படுத்தும் மூலமாக ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நாங்கள் நகருவோம் அந்த வகையிலே இந்த இன்றைய நிகழ்வில் கூட இங்கே இருவர்கள் இந்த பந்தய நிகழ்விலே தம்மை ஈடுபடுத்தி அவர்கள் தங்களுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்த வந்திருக்கின்றார்கள் இருவருக்கும் வணக்கம் கூறி நீங்கள் உங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்ளுங்கள் எனது நேம் லிங்கேஸ்வரன் ஆதீசன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல் துறையில் பெரும் வாட்டம் அடுத்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எத்தனையாம் வருடம் இரண்டாம் வருடம் இரண்டாம் வருடம் எங்கே இருக்கிறீர் உங்களோட விடம் யாழ்ப்பாணம் இணைவில் பாடசாலை <laughs> 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 நீங்கள் <laughs> 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 ஒரு மனத்திலே ஒரு ஏதாவது எண்ணப்பாங்கள் எண்ணம் தோன்றுகின்றது ஒரு சமூகவியல் வந்து ஒரு தனி ஒரு துறையாக ஒரு பாடமாக நினைக்காமல் ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் செய்கிறதுக்காகவும் சரி மேல் படிப்புகளை படிக்கவும் பிஹெச்டி போன்ற படிப்புகளை படிக்கவும் சரி இது வந்து உதவிகரமாக இருக்கு இந்த பாடம் வந்து மாற்றங்கள் சமூகத்தினுடைய தேவைகள் சமூகத்திலே புதைந்து கிடைக்கின்ற ஏராளமான விடயங்கள் நாங்கள் அதில் அதை பற்றி அதை நோக்கி நாங்கள் செயற்படுதல் என்றது உண்மையிலே அது ஒரு சிறந்த போற்றத்தக்க ஒரு விடயம் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் இருவருடைய எண்ணங்களும் எதிர்பார்ப்புகளும் இனிதே வெற்றி பெற நாங்கள் குட்டி எங்களுடைய நல்வார்த்தைகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் இது பந்தயம் ஒரு அறிவியல் சார்ந்த ஒரு விடயம் இங்கே உண்மையிலே வெற்றி தோல்விகளுக்கு அப்பாலே பங்கு பெற்றுகை என்பது தான் மிக முக்கியமான அல்லது அதை போற்றத்தக்க ஒரு விடயமாக பார்க்கப்படுகின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் ஒவ்வொரு விடயத்திலையும் பங்கெடுத்தல் எங்களால் முயன்ற பங்கு பங்கெடுப்பை நாங்கள் சரிவர 
சரிவர நேர்த்தியான முறையிலே முழு ஆற்றலுடன் வெளிப்படுத்து அது வெற்றி தோல்வி என்பது அது அங்காலே யார் ஒரு ஒருவர் வெற்றி பெற்றால் ஒருவர் தோ தோல்வி இது 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 சாதாரண ஒரு யதார்த்த முறைமைகள் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் குறிப்பாக இந்த இந்த நிகழ்விற்கு உங்களை உங்களுடைய பங்களிப்பு தந்தமைக்காக இந்த நிகழ்விலே வந்து முதலாவது சுற்று முதலாவது சுற்றிலே வந்து உங்களுக்கு தலா ஐந்து ஐந்து கேள்விகள் அறிவியல் சார்ந்த கேள்விகள் வழங்கப்படும் அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து பத்து வினாடிகள் வரை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதற்கான இறுதி உங்களுடைய தீர்மானத்தை தருவதற்கு அதுக்காக நான்கு விடைகள் வழங்கப்படும் அதிலே நீங்கள் சரியானதை தெரிவு செய்து தெரிவு செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது அதில் நீங்கள் உங்களுக்கான கேள்விக்கு நீங்கள் நேரடியாகவே சரியான பதிலை வழங்கப்படும் இடத்து உங்களுக்கு பத்து புள்ளிகள் வழங்கப்படும் தற்செயலாக நீங்கள் அதற்கு தவறான விடை அந்த விடை தவறாக இருக்கும் பட்சத்திலே அது மற்றவருக்கு அதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் தரப்படும் அவர் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அதற்கு சரியான ஒரு விடையை தரும் விடத்து அவருக்கு ஐந்து புள்ளிகள் வழங்கப்படும் இவ்வாறு உங்களுக்கான புள்ளிகள் தொகுக்கப்பட்டு இறுதியிலே அதிக புள்ளி பெறுபவர் இந்த சுற்றினுடைய வெற்றியாளராக தீர்மானித்து அவர் அடுத்த சுற்றுக்கு செல்வதற்காக அவர் தன்னை செயற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய இந்த நியதியாக இருக்கின்றது இது பொதுவாக நாங்கள் இதிலே இதிலே பல விடயங்களை உணர்த்துவதற்கு நேயர்கள் இதற்கூடாக தங் பல விடயங்களை அவர்கள் தம் அகத்தே சிந்தனைக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்காகவும் தான் ஆகவே இது வெற்றி தூள்களுக்கு அப்பாலே ஒரு 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 விஞ்ஞான துணுக்கு என்று சமூகத்திற்குள் செல்வதற்கு நீங்கள் ஒரு ஊடகமாக இருக்கின்றீர்கள் ஆகவே அந்த இடத்திலே நீங்கள் பெருமை கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது நாங்கள் நேரடியாக நிகழ்ச்சி செல்லலாம் முதலாவதாக உங்களுக்கான கேள்வி நீங்கள் ஒரு சமூகவியல் சார்ந்த ஒரு மாணவர் சமூகவியலுக்குள்ளே சமூகம் என்ற அடிப்படையிலே சமூகத்திற்குள்ளே மனிதர் இருப்பார்கள் மனிதர்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அங்கே உங்களுக்கு மனிதர் என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்கள் மனதிலே படுகின்ற இது உங்களுக்கான கேள்வி அல்ல மனிதர் என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்கள் மனதிலே உடனடியாக தோன்றுகின்ற ஏதாவது எண்ணங்கள் என்னவாக இருக்கும் மனிதன் போது ஒரு சமூகத்தினுடைய மிகச்சிறிய அழகில் வந்து குடும்பத்திலே வந்து ஒரு மனிதன் தான் வந்து பிரதானமாக வாங்கினார் வாங்கினார் நிச்சயமா ஓ ஒவ்வொரு அவர்கள் ஒரு தனிப்பட்ட அழகு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பிணைப்பில் இருந்து தான் அது குடும்பம் சமூகம் அவ்வாறு அது பறந்து செல்கின்றது உண்மையிலே ஆனால் அந்த மனிதன் என்று எடுக்கப்படும் பொழுது மனிதனுக்குள்ளே பல்வேறு வகையான விடயங்கள் காணப்படுகின்றது அதிலே இன்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேசும் பொருளாக காணப்படுகின்ற ஒரு விடயம் மனிதனை பொறுத்த வரையிலே என்னவாக இருக்கின்றது மனிதனை பொறுத்த வரையிலே வந்து பேசும் பொருளாக இருக்கு அடிக்கடி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியதும் சிந்தனையை தூண்டுவதும் பொதுவாக பேசப்படுகின்ற விடயம் ஒற்றுமை ஒற்றுமை அது பண்பு ஓகே அதை பற்றி வந்து தொடர்பை <laughs> 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 ஆயிரம் மைலுக்கு அப்பால் இருப்ப இன்னொருவருடன் அவர் தொடர்பிலே ஈடுபட்டிருப்பார் அதுதான் இன்றைய மனித மனித யுகம் அவருடைய எண்ணங்கள் மாறிய விடயங்களாக இருக்கின்றன நாங்கள் மனிதர்களை நாங்கள் கண்டு வியக்கின்ற ஒரு விடயம் அவர்களுக்கு இடையிலே இருக்கிற வியாதி அதைத்தான் இன்று பேசும் பொருள் ஏனென்றால் எந்த மனிதனும் என்னவாக அது பட்டம் பெறாமல் இருக்கலாம் கற்காமல் இருக்கலாம் பணம் பெற்றவராக இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வியாதியற்ற மனிதன் எவருமே கிடையாது ஆகவே வியாதி என்று பல வகையிலே மனிதனை மனிதனைக்குள்ளே வழியே கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது சரிதான் அந்த அடிப்படையிலே உங்களுக்கான கேள்வி இந்த வியாதியை பொறுத்தவரை தான் சரிதானே ஆக உங்களுக்கான கேள்வி மனிதர்கள் கண்டு பயன்படுகின்ற வியாதிக்கு பெயர் என்ன மனிதர்களை கண்டு பயப்படுகின்ற வியாதிக்கு என்ன பெயர் ஒன்று டிப்தீரியா ஆண்ட்ரோபோபியா டெட்டனஸ் மம்ஸ் 
உங்களுடைய கவுண்ட் டவுன் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் மனிதர்களை கண்டு பயப்படுவேன் என்னோட மனிதனை பார்த்தோன்னு பயப்படுறது ஊகத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் அதை உறுதி செய்ய உறுதி செய்யலாமா உறுதி செய்யலாம் அப்ப நீங்கள் மனிதர்களை கண்டு பயப்படுகின்ற வியாதிக்கு பெயர் ஆண்ட்ரோபோபியா என்று சொல்லுகின்றீர்கள் அதை நீங்கள் ஊகத்தின் அடிப்படையிலே அது அது குறிப்பாக அதை ஊக ஊகிப்பதற்கு வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கு கேள்விப்பட்ட மாதிரி ரைட் நாங்கள் திரையிலே பார்ப்போம் உங்களுடைய விடை சரியானதா தவறானதா ஆரம்பத்திலேயே சரியான விடையை அளித்திருக்கிறது உங்களுக்காக பத்து புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றது உண்மையிலே மனிதர்களை கண்டு நாங்கள் பயப்படுகின்ற ஒரு விடை அது மனிதருடைய பயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கறது வந்து அது ஃபோபியா அண்டு இந்த சைக்காலஜி உளவியல் ரீதியில் சொல்லப்படுகின்றது இதிலே ஆண்ட்ரோஃபோபியா அண்டு அப்போ அது வகை அது எவரை இன்னொரு மனிதரை கண்டவுடன் அவர் ஒதுங்கிக் கொள்வார்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வார்கள் வெட்கப்படுவார்கள் பயப்படுவார்கள் ஆகவே அப்படியானது நாங்கள் பொதுவாக சமூகத்திலே பார்த்துக்கொள்ள சாதாரண இது ஒரு மிகப்பெரிய வியாதி அல்ல நல்ல சாதாரணமாக இருக்கின்ற வியாதி மாற்ற குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயம் என்றாலும் கூட அதுக்காக பிரத்யேகமாக வைக்கப்பட்ட பெயரை வந்து அன்றோபியா வாழ்த்துக்க இனி நாங்கள் உங்களுடைய கேள்விக்கு செல்லலாம் நீங்கள் ஒரு பொது கலையை பற்றி படித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நபர் நீங்கள் உணவுகள் சாப்பிடுவீர்களா என்ன வகையான உணவுகள் விருப்பு மாமிசம் சைவம் அதில் சுவை என்ன சுவை உங்களுக்கு விருப்பமான சுவையாக இருக்கின்றது ரால் சுவை அது அது சுவை என்றது இனிப்பா துவர்ப்பா கைப்பான விடயங்கள் விருப்பமா இனிப்பான விடயங்கள் விருப்பமா இனிப்பான விடயங்கள் விருப்பம் கூடுதலாக இனிப்பான விடயங்கள் விருப்பம் இனிப்பான விடயங்கள் என்ன விரும்பி சாப்பிடுவீர்கள் பட்சத்திலே அதை வியாதியை நோக்கி கொண்டு செல்லும் என்று வைத்தியர்களுடைய ஆலோசனைகளும் இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு வகையில இன்றைய வெப்பமான சூழ்நிலையிலே வந்து நாங்கள் பழச்சாறு வழங்க குடிப்பது வந்து எங்கள் உடல்நலத்துக்கு மிகவும் ஏதுவான விடயம் ஆனால் அதே நேரம் அதிலே அதிகளவு சீனி சத்து சேர்க்கும் இடத்து வந்து அதை வேறு ஒரு விடயத்துக்கு எங்களை எடுத்து செல்வதற்கான ஆபத்தும் இருக்கின்றது ஆகவே பார்த்து அளவாக பவித்து பாவித்துக் கொள்ளுங்க நன்றி ஆகவே உங்களுக்கு அந்த அடிப்படையிலே தான் இனிப்பை அடிப்படையாக வைத்து கொண்ட கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உலகிலேயே அதிக தித்திப்பான பொருள் எது உலகிலேயே அதிக தித்திப்பான பொருள் எது தேன் தாளின் கருப்பட்டி வெள்ளம் கருப்பட்டி வெள்ளம் உங்களுக்கான கவுண்ட் டவுன் டைம் ஸ்டார்ட் நாவ் நீங்கள் அதை உறுதி செய்து உறுதி செய்யலாமா உறுதி செய்யலாம் ஏன் தேன் சொல்லு நான் சுவைத்து பார்த்தோம் நாங்கள் திரையில விடைய பார்ப்போம் உங்களுடைய விடை சரியானதா தவறானதா தவறான விடையாக சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே ஒரு அதிக தித்திப்பான பொருள் தேன் அல்ல அதை தாண்டி வேறு ஒன்று இருக்கின்றதாக பொருட்படுகின்றது ஆகவே உங்களுடைய நண்பருக்காக வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றது உலகில் அதிக தித்திப்பான பொருள் எது தேன் தாளின் கருப்பட்டி வெள்ளம் யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நாவ் கருப்பட்டி கருப்பட்டி நீங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றீர்கள் உலகிலே அதிக திப்பான பொருளாக கருப்பட்டி என்று ஆகவே நாங்கள் திரையிலே பார்ப்போம் உங்களுடைய விடை சரியானதா தவறானதா தவறானதாக வந்திருக்கு ஆகவே இருவருக்கும் புள்ளி பெறுகின்ற வாய்ப்பு கிடைக்க கிடைக்கவில்லை உலகிலேயே அதிக தித்திப்பான பொருளாக தாலின் என்ற பொருள் அது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விடயம் ஆனால் நாங்கள் நாங்கள் அதுவும் சொன்ன அறிவு சார்ந்த விடயத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலே நாங்கள் விளக்க உள்ள தேன் எங்களுக்கு நாங்கள் தேனை தான் கவிஞர்கள் அதான் கவிஞர்கள் தொடக்கம் எல்லோரும் வந்து தேன் சுவை தேன் 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 
இனி தேன் ரசித்தேன் என்று பல தேனை பற்றி தான் பே பேசியிருக்கிறார்கள் அப்படி தேனை தாண்டிலும் எங்களுக்கு தாலின் என்ற ஒரு பொருள் அதிக திட்டிப்புடையதாக காணப்படுகின்றது அவ்வாறே வெல்லம் வெல்லம் வந்து நாங்கள் அது தேனைக்கும் அடுத்த அடுத்த பகுதியாக இருக்கிறது கருப்பட்டி கருப்பட்டி என்றதும் வந்து அது நாங்கள் அந்த கல்லிலிருந்து தெரிவி அது அதோட சுவையாக இருக்கின்றது ஆனால் அது தேனை தேனு விட குறைவான ஒரு சுவையாக இருக்கின்றது என்றாலும் கூட நீங்கள் முயற்சி முயற்சிக்கு நன்றி ஆகவே நாங்கள் உலகிலே அதிக தித்திப்பான பொருளாக தாலின் என்ற ஒரு பொருள் இங்கே பதிவு சரியானபடியாக பதிவு செய்யப்படுகின்றது ஆகவே இவருக்கும் புள்ளிகள் கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை வணக்கம் நாங்கள் மீண்டும் நிகழ்ச்சியை தொடரலாம் நாங்கள் மூன்றாவது கேள்விக்கு போகலாம் உங்களை நோக்கி நீங்கள் சமூகவியல் கற்றை கற்கை மாணவன் என்ற அடிப்படையிலே உங்களுக்கு இந்த ஐக்கிய நாடு அரசியல் நீங்கள் ஒரு பாடமாக எடுக்கின்றீர்கள் அப்போ அவர்தானே அரசியல் அல்ல ஆனால் அரசியல் ஆர்வம் இருக்கின்றது ஆகவே இது மிக இலகுவான கேள்வியாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்றதை பற்றி நீங்க தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்ன தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளை கொண்ட ஒரு கூட்டமைப்பு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தோற்றிக்கப்பட்டு இது வந்து இரண்டாம் உலக போட்ட விளைவின் காரணமாக தான் வந்து இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய முக்கியத்துவம் வந்து எழுந்தது அதன் சார அதன் காரணமாக வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை தோற்றப்பட்டு தோற்றம் பெற்றதாக இருக்கிறது ஓகே நீங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை பற்றி நான் நினைக்கும் கூடிய அளவு பத்திரிகைகளை ஆழமாக படிக்கின்ற நபராக இருக்கின்றீர்கள் ஆகவே ஐக்கிய நாடுகள் சபை யூஎன் என்று சாதாரணமாக சொல்லுகின்ற விடயம் நீங்கள் மிகவும் ஆழமாக கருத்தை நீங்கள் அதிலே முன்வைத்திருக்கின்றீர்கள் அங்கே ஏராளமான நாடுகள் அந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே வந்து அங்கம் வகிக்கின்றன அங்கே வெவ்வேறு வகையான அமர்வுகள் நடை நடைபெறுகின்றன ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே மனித உரிமைகள் ரீதியாக மற்றும் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக பல்வேறு அமர்வுகள் நடைபெறுகின்றன அந்த அமர்வுகளிலேருந்து தீர்மானம் எடுப்பார்கள் அந்த அந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலே அந்தந்த நாடுகளுக்கு சில வ சில வரையறைகள் கொடுப்பார்கள் அதற்குள்ளே அவர்கள் செய்வதற்கான மு முயற்சியாக அங்கே ஆதிக்கம் செய்ய மாட்டார்கள் ஆதிக்கம் செய்ய முடியாது ஆனால் அவர்கள் அதுக்கான அதை நாங்கள் சொல்கிறது சில அனுசரணைகள் அந்த அனுசரணைகள் செய்வார்கள் அதற்குள்ளே அவர்கள் அதை செயற்படுத்த வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே வந்து எங்களுடைய நாடான இலங்கையும் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு 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 அங்கத்துவ நாடாக இருக்கின்றது உங்களுக்கான கேள்வி என்னவாக இருக்கின்றன என்றால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே இலங்கை இணைந்து கொண்ட ஆண்டு எது ஐக்கிய நாடு சபையிலே இணை இலங்கை இணைந்து கொண்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு யூ கவுண்ட் டவுன் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அது ஊகமா அல்லது உங்களுக்கு தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அப்ப அதை நாங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளலாமா ரைட் நாங்கள் திரையை பார்ப்போம் அதற்கான உங்களுடைய விடை சரியானதா தவறாதா தவறானபடியாக இருக்கிறது ஆகவே உங்களுக்கான புள்ளிகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை ஆகவே ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே இணை இலங்கை இணைந்து கொண்ட நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்பதை நீங்கள் பதிவு செய்தீர்கள் அது தவறு என்று எங்களுக்கு திரை சொல்லி இருக்கின்றது ஆகவே உங்களுக்கான வாய்ப்பாக இருக்கிறது ஐக்கிய நாடு சபையிலே இலங்கை இணைந்து கொண்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு யூ ஹவ் கவுண்ட் டவுன் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் எழுந்தமானமாக நாங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு அடிப்படையாக வைத்து தான் எங்களுடைய ஊகங்களும் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் ஏதாவது ஊகம் அவ்வாறான எடுமானங்கள் ஏதாவது இருக்கின்றதா 
இருவருக்கும் எந்த விதமான புள்ளிகளும் இல்லை ஐக்கிய நாள் சபையின் இலங்கை இணைந்து கொண்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து என்பது சரியான விடையாக இருக்கிறது நாங்கள் ஐம் ஐம்பத்தைந்தாம் ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் இன்று வரை ஒரு அங்கத்துவ நாடுகளாக இரு அங்கத்துவ நாடாக இருந்து கொண்டு நாங்கள் பல்வேறு அமர்வுகளிலே நாங்கள் இருக்கின்றோம் பல்வேறு அமர்வுகள் கூடாக வந்த ஏராளமான சர்ச்சைகளுக்குள்ளே இருக்கின்றோம் இலங்கைக்கு சில சில அழுத்தங்கள் ஐக்கிய நாடுகளால் வழங்கப்படுகின்றன இன பிரச்சனை சம்பந்தமாக இன ஒற்றுமை சம்பந்தமாக பல்வேறு விடயமான மனித உரிமைகள் கூடாக நாங்கள் அதை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அண்மையில் கூட ஒரு அமர்வு சென்றிருக்கின்றது அது கூடாக இலங்கைக்குள்ளே சில சிலங்கைக்கான சில வரையறைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அவர்கள் செயற்படுத்த வேண்டும் என்று அப்போ ஆகவே அது இலங்கை தன்னுடைய செயற்பாட்டு வடிவத்துக்குள்ளே அதை உள்வாங்கிய செயற்படுத்த வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடுக்குள்ளே இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் ஆனால் நாங்கள் ஒன்றை விளங்க வேண்டும் இந்த இடத்திலே ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒரு நாட்டை ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது அவர்களுக்கான சில ஆலோசனைகளை சில சஜஷன்ஸை அழுத்தம் கூட குறைந்தபட்ச அழுத்தமாகத்தான் இருக்கும் இதை நீ செய்து முடிக்காவிட்டால் அப்படி என்ற ஒரு விடயம் கூட இருக்காது சில விடயங்கள் அழுத்தங்களை வழங்க முடியும் சில வேலை எங்களுடைய மக்கள் என்ன என்ன கூடும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து அப்படியே வந்து இலங்கைக்குள்ளே மிக அழுத்தது ஆபாரம் கிடையாது அது ஒரு ஐக்கிய அவையலுக்கென்று ஒரு வரையறை இருக்கிறது அவர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய இறை இறைமை தன் ஆதிக்கம் அவருடைய சுயாட்சிகளுக்குள்ளே தன்னை முற்றுமுழுதாக அழுத்துவதற்கு ஐக்கிய நாட சபைகளுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமும் கிடையாது அவை ஒரு ஒரு சபை அங்கத்துவம் வகிக்கின்ற நாடு அதற்குள்ளே அவர்களுக்கான ஒரு பரஸ்பர நட்புறவு அதுக்குள்ளே அவர்களுக்கான சில சலுகைகள் சில அழுத்தங்கள் சில வரையறைகள் வழங்கப்படலாம் ஆகவே நாங்கள் நாங்கள் மூன்றாவது கல்வியலை கேள்வியை நாங்கள் கடந்து சென்றிருக்கின்றோம் அடுத்து உங்களுக்கான கேள்வி நீங்கள் கலைத்துறை கலையிலே பல்வேறு வகையான பாட பாடத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன பாட பாடங்கள் இருக்கின்றன நண்பர்களும் வெவ்வேறு வகையான பாடங்களை கொண்டிருப்பார்கள் அதிலே நீங்கள் நண்பர்களுடன் பழகுகின்ற வா வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நீங்கள் நண்பர்களோட சுற்றி திரிவதா இல்லை இப்ப கொஞ்சம் குறைவு முதல் நண்பர்களோட நிறைய நண்பர்களோட சுத்தி இருந்துச்சு கட்டலுக்கா இல்ல கட்டல் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு அசைன்மெண்ட் ஓகே ரைட் என்றாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு நகைச்சுவை எவ்வாறு நீங்கள் நகைச்சுவை என்றது ஒரு திரைப்படங்களிலே சரி நண்பர்களுடன் சரி யாருடன் கிடைக்கும் பொழுது சரி இந்த இது நம்ம மீம்ஸ் எல்லாம் இந்த எங்களுடைய கை தொலைபேசியில் எல்லாம் பேரும் தானே அது எல்லாம் ஆர்வம் இருக்குது ஆர்வம் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய நகைச்சுவை மீன்ஸ் பார்ப்பேன் பார்த்து என்ன செய்ய நீங்கள் பார்த்து முதல் சேவன்றது முதல் சேவனம் ஃபேஸ்புக்கில் ஓ ஒரு நகைச்சுவை கேட்டால் என்ன என்ன உணர்வு வரும் சிரிக்கிறது சிரிக்கிறது சாதாரணமாக சிரிப்பது என்ன சிரிப்பது ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு மகிழ்ச்சியின் ஒரு வெளிப்பாடு சிரிப்பு குறிப்பாக மனிதருக்கென்றே ஒரு சிறப்பம்சமாக இருக்குது மனிதருக்கு சிரிக்க தெரிந்த ஒரே ஒரு மிருகம் மனிதன் ஒரு சிறு ஒரே ஒரு விலங்கு மனிதன் ஆக அந்த அடிப்படையிலே ஒரு சிரிப்பு என்பது நாங்கள் அதிலே சொல்லப்படுவார்கள் நாங்கள் மற்றவர்களை நாங்கள் சிரிக்க வைப்பதிலே மகிழ்வலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் நம்ம எம்மை பார்த்து சிரிப்பதை நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்றது ஆகவே சிரிப்பு என்றது ஒரு விடயமாக இருக்குது உங்களுக்கான கேள்வி இந்த சிரிப்பை மையமாக வைத்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது மனிதன் நாங்கள் சொன்னாங்க மனிதனுக்கு மாத்திரம் தான் இந்த சிரிக்கும் ஆற்றல் இருக்கின்றது மனிதன் சிரிப்பதற்கு எத்தனை தசைகள் அவசியமாகின்றன மனிதன் சிரிப்பதற்கு எத்தனை தசைகள் அவசியமாகின்றன பதினேழு தசைகள் இருபத்தி மூன்று தசைகள் ஆறு தசைகள் இருபத்தெட்டு தசைகள் மனித உடலிலே தசை தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன தசைகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவர்கள் அந்த தசைகளினுடைய செயற்பாட்டு இயக்கங்கள் தான் நாங்கள் சிரிப்பதற்கும் எங்களுடைய செயற்பாடுகளை செய்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அது குறிப்பாக சிரிப்பதற்கு எத்தனை தசைகள் உங்களுடைய கவுண்ட் ஆன் டைம் ஸ்டார்ட் நாவ் இருபத்தி மூன்று தசைகள் இருபத்தி மூன்று தசைகள் எவ்வாறு நீங்கள் அதை நிறைய தசை அசைவு அதன் 
அப்போ உள்ளதுக்கு கூட இருபத்தி மூன்று இருக்கிறது ஓரளவு அப்போ அவரேஜ் தான் எனக்கு இருபத்தி மூணுன்றது ஊகமாக இருக்கின்றது என்ன ஓ அது நீங்கள் ஒரு கலைத்துறையை சார்ந்தவர்கள் இது இது ஒரு உயிரியல் சார்ந்த ஒரு விடயம் என்றாலும் கூட இது பொதுப்படையாக யார் கலைத்துறை அல்ல எவரும் சிரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது சிரிக்கும் பொழுது எங் என்ன விடயங்கள் நடைபெறுகின்றது என்பது பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்றால் நீங்கள் இருபத்தி மூன்று தசைகள் என்று நீங்கள் உங்களுடைய பதிலை பதிவு செய்திருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் திரையிலே பார்ப்போம் உங்களுடைய விடை சரியானதானதா நிக்க வேணும் உங்களுடைய தவ அதாவது இருபத்தி மூன்று தசைகள் என்பது தவறு என்று இங்கே சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே உங்களுடைய நண்பருக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றது மனிதன் சிரிப்பதற்கு எத்தனை தசைகள் அவசியமாகின்றன பதினேழு இருபத்தி மூன்று ஆறு இருபத்தி எட்டு தசைகள் உங்களுடைய கவுண்ட் டைம் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் பதினேழு தசைகள் நீங்க அதை சொல்லுகின்றீர்கள் ஊகமா அல்ல ஊகத்தின் அடிப்படையில முதலாவதா இருக்கிறபடியா நான் சொல்லிடுவோம் ஊகத்தின் அடிப்படையில சரி நீங்கள் அதை நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாமா ஓகே நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்கின்றோம் ஆகவே மனிதன் சிரிப்பதற்கு பதினேழு தசைகள் அவசியமாகின்றன என்றது என்ற பதிலை நீங்கள் வழங்கியிருக்கின்றீர்கள் திரையை பார்ப்போம் உங்களுடைய சரியானதா தவறானதா மாற்றுக்கதை மாற்றுக்கதை பார்த்துக்க உங்களுக்கு உங்களுடைய விடை சரியானதாக இருக்கின்றது மனிதன் சிரிப்பதற்கு பதினேழு தசைகள் அவசியமாகின்றன உங்களுக்கு ஐந்து புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றன பதினேழு தசைகள் வந்து சிரிப்பதற்கு வந்து சுருக்கம் பிரிவு செய்யப்படுத்தப்படும் பொழுது அது அதிகமான தசைகள் முகத்தை நோக்கியதாக இருக்கின்றது அந்த அந்த தசைகள் சிறிய சிறிய தசைகளினுடைய ஆகவே அந்த தொழிற்பாடு வந்து மனிதன் சிரிப்பதற்கு ஆகவே தான் சாதாரணமாக சொல்லுவார் அறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் மனிதன் எப்பொழுதும் சிரித்த வண்ணம் இருக்க வேண்டும் சிரிக்க வேண்டும் சிரிக்கும் ஆற்றல் மனிதனுக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைகின்றது அதே நேரம் அவர்கள் சிரிக்கப்படும் பொழுது எங்களுடைய தசைகள் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் உடற்பயிற்சிகள் செய்கின்றோம் எங்கள் உடலை வலிமையாக்குவதற்கு அங்கேயும் வெவ்வேறு வகையான தசைகள் வலிமை பெறுகின்றன அவ்வாறு நாங்கள் சாதாரணமாக சிரிக்கப்படும் பொழுது எங்களுடைய முகத்தில் இருக்கின்ற ஏராளமான தசைகள் குறிப்பாக இந்த பதினேழு தசைகள் அது அதற்கான ஒரு பயிற்சி பெறப்படுகின்றது ஆகவே அவை உறுதி பெறுறதால நாங்கள் எங்களுடைய முகம் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு மிகவும் ஒரு உற்சாகமான பிரகாசமானது ஒரு சுருக்கமற்ற நிலையை கொண்டு வேணும் எப்பொழுதுமே நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சிந்தனையோடையும் யோசித்து தம்மை ஒரு துக்கத்தை காட்டி கொண்டிருப்பவர்கள் மிக இலகுவிலே ஒரு முதிர் நிலையை காட்டக்கூடியதாகவும் மற்றவர்கள் மக்களோட பழகி சாதாரணமாக பேசி கதைச்சி பேசி சிரித்து ஒரு நகைச்சுவையாக வாழக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய முதுநிலை வந்து ஒரு கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்தப்பட்டதாகவும் அமைகின்றதாக இருக்கின்றது அப்போ ஆகவே நாங்கள் சிரிக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் சும்மா நாங்கள் கண்டபடி சிரித்தால் எங்களை எங்களை கொண்டே வைத்த வைத்தியசாலையில் அனுமதித்து விடுவார்கள் ஆகவே காரணத்துடன் சிரிக்க வேண்டும் நாங்கள் சிரிப்பதற்கும் புன்னகை என்று இருக்கின்றது வாய்விட்டு சிரித்தல் என்றது நாங்கள் சில ஆக்களுக்கு சொல்கிறது நாங்கள் கல்லை காட்டுதல் என்றது இருக்கிறது நாங்கள் சில வேளை இன்னொரு வகையில் இருக்கிறது நாங்கள் இன்னொரு ஆளுக்கு முன்னால் சொன்ன சொல்லி இவ்வளவுதான் சிரி என்று சிரிக்கிறதும் இருக்கு யா அனுபவம் இருக்கின்றதா யாருக்கு ம் கேமராக்காரனுக்கு முன்னால் சிரிங்கோ பள்ள காட்டுங்கோ கணக்காக விடுங்கோண்ட அந்த அளவுக்கு தான் சிரிக்கணும் அதை விட நாங்கள் மேலே செல்ல முடியாது ஆகவே நாங்கள் அது அதுக்கு அப்பாலே நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக எங்களுடைய உணர்வு ரீதியாக சிரித்தல் என்பதை தான் நாங்கள் சிரித்தல் என்று சொல்லுகின்றோம் ஆகவே அதுக்கு பதினேழு தசைகள் அதுக்கு முக்கியமானதாக அமைகின்றது அடுத்தது உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி இங்க நீங்கள் இந்த கையடக்க தொலைபேசி பாவிப்பது உண்டா பாவிக்கிறேன் பாவிக்கிறேன் நீங்கள் அப்போ அதிலே வந்து அந்த ஆப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் செயலி அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி செய்கிற நீங்களா பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் நீங்கள் சரி அப்போ அதை அடிப்படையாக வைத்த ஒரு கேள்வியாகவே மிக இலகுவாக இருக்கும் என்று உங்களுக்கு நான் நினைக்கின்றேன் நாங்கள் இலங்கையிலே வந்து இது உங்களுக்கான கேள்வி அல்ல இலங்கையிலே வந்து ஏதாவது ஒரு சட்ட வாக்குங்கள் ஏதாவது ஒரு பயன்பாட்டை அனுமதிக்கின்ற இடம் எதுவாக இருக்கும் 
வெளியிடப்பட்டது <laughs> 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 பன்னெண்டு இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஆறு பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நாலு பன்னிரெண்டு இந்த செய செயலியை அப்ரூவ் பண்ண க அதாவது செயற்படுத்தப்பட்ட பயன்பாட்டு வந்து எப்போ வெளி உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கான கவுண்ட் டவுன் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் இரண்டாவது விடை இரண்டாவது என்று சொல்லப்படும் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதம் பதினைந்தாம் சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுன்றது நினைவில் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் சொன்னா அதுல முதலாவது விடையா ரெண்டாவது விடையா குழப்பமாக இருக்குது ரைட் ஓகே அப்போ நாங்கள் அதை பதிவு உறுதி செய்து கொள்வோம் நாங்கள் திரையில் பார்ப்போம் உங்களை விடை சரியானதா தவறானதா நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இரண்டாவதை நீங்கள் உறுதி செய்திருக்கிறீங்க இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஆறாம் மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதி நாங்கள் திரையில் பார்ப்போம் உங்களுடைய விடை சரியானதா தவறானதா தவறானதாக இருக்கின்றது மன்னிக்க வேண்டும் ஆகவே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஆறு பதினைந்து என்ற விடை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி என்றது தவறானதாக இருக்கின்றது ஆகவே உங்களுடைய எதிர் நண்பருக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றது இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கையடக்க தொலைபேசியினுடைய அந்த செயலி உத்தியோகபூர்வமான பயன்பாடு எப்பொழுது வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பன்னெண்டு இருபத்தி மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நான்கு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாவது மூன்றாவது மூன்றாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒன்று ஏழு ஏதாவது விசேட காரணங்கள் இருக்கின்றதா ஊகம் 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 என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்ப நாங்கள் அதை உறுதி செய்து கொள்ளலாமா உறுதி செய்யும் சரி உங்களுடைய விட சரியான தவறான பார்ப்போம் வாசிக்கிறது சரியான விடை நீங்கள் ஊகத்தில் சொன்னாலும் கூட ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்க கிடைத்திருக்கின்றது இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் முதலாவது கையடக்க செயலி உத்தியோகபூர்வமாக பயன்பாடு வெளி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தை மாதம் ஏழாம் தேதி அது வெளியிடப்பட்டது பயன்பாட்டை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அப்போ நாங்கள் அது அந்த கால பகுதியில் இருந்து தான் நாங்கள் பல்வேறு வகையான செயலிகள் இன்று இன்று பல்வேறு வகை எல்லாத்துக்குமே ஏராளமான செயலிகள் இருக்கின்றது சிலது வந்து தேசிய மட்டத்திலே அரசு மட்ட செயலி கூட இன்று இருக்கின்றது சில விடயங்களை நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்வதற்காக ஆகவே இவை அனைத்தும் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் பதினாறாம் ஆண்டு தை மாதம் ஏழாம் தேதி அந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலே பாராளுமன்ற அனுமதியின் அடிப்படையிலேயே இங்கால இங்கால எங்களை கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது ஆகவே வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றது நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு செல்ல உங்களுக்கான கேள்வியாக இருக்கின்றது திருப்பியும் நாங்கள் ஒரு ஒரு மனித உறுப்புகள் மனித உறுப்புகளிலே வந்து மனித உறுப்புகளில் மிக முக்கியமான உறுப்பாக நீங்கள் இதை கருது என்கிறீர்கள் மனித உடலில் உறுப்புகள் இருக்கின்றன தானே அந்த உறுப்புகளிலே நீங்கள் இதயம் ஏன் இதயத்தை பெரிய இதயம் வந்து இருக்கின்றது இந்த கண்கள் பொதுவாக கண்களும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது நாங்கள் பல விடயங்களை பார்ப்பதற்கு இன்று இன்று இன்றைய நிகழ்ச்சியை கூட நாங்கள் திரையிலே பார்ப்பதற்கு எங்களுடைய தொலைக்காட்சியிலே பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பை பெறுவது கண்ணாக இருக்கின்றது ஆகவே கண்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு இறைவனை கொடுத்த ஒரு வரமாக இருக்கின்றது அப்போ கண்களுடைய தொழில் என்னவாக இருக்கின்றது 
பார்க்கிறது பார்க்கிறது அப்போ கண்கள் வெளியில் இந்த காட்சிகளை ஒளிக்கீற்றுகளாக உள்வாங்கி எங்களோட ஒளி ஒளி ஒளித்திரையிலே அவை முளைக்கி கொடுத்து முதல் ஒளித்திரையிலே அது விம்பங்களாக புறப்பட்டு அந்த விம்பங்கள் தான் எங்களுக்கு உணர்ச்சியாக உணர்வுக்காக முளைக்கு வழங்கப்பட்டு அந்த அது எங்களுக்குள்ளே எங்களுக்கு காட்சியாக தெரிகிறது நாங்கள் சும்மா சாதாரணமாக எல்லா விடத்தையும் பார்க்கின்றோம் ஆனால் அதற்குள்ளே ஏராளமான தொழில்நுட்ப விடயங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் உங்களுக்கான கேள்வி கண்கள் சம்பந்தமான ஒரு கேள்வி ஆனால் கொஞ்சம் விசித்திரமான கேள்வியாக இருக்கின்றது ஆனால் மிக இலவாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஏனென்றால் நீங்கள் சமூக அதாவது கலைத்துறையை பற்றி கேட்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே நீங்கள் சமூகத்தை பல்வேறு வகையிலே பார்த்துருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆகவே மிக இலவுவான கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி கண்கள் இருந்தும் பார்வை இல்லாத பிராணி எது கண்கள் இருந்தும் பார்வை இல்லாத பிராணி எது ஒன்று தேவாங்கு இரண்டாவது பாம்பு மூன்றாவது வவ்வால் நான்காவது கீவி தேவாங்கு பாம்பு வவ்வால் கீவி பார்வை தெரி இல்லாத விலங்கு யுவர் கவுண்ட் டவுன் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் கிவி கிவி என்ன காரணம் மற்றதெல்லாம் பார்க்கும் இது பார்க்காத ஆகவே கிவி என்று சொல்லி உறுதியாக சொல்லுகிறேன் நாங்கள் அதை பதிவு செய்து கொண்டு நாங்கள் தெரிய பார்ப்போம் உங்களுடைய விடை சரியானதா தவறானதா உங்களுடைய விடை தவறானதாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் அதாவது கண்கள் இருந்தும் பார்வை இல்லாத பிராணி கீவி கீவி என்று நீங்கள் வழங்கியிருக்கின்றீர்கள் அது அல்ல தவறு ஆகவே நாங்கள் உங்களுடைய எதிரணிக்கு அந்த எதிர் நண்பருக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கின்றோம் கண்கள் இருந்தும் பார்வை இல்லாத பிராணி தேவாங்கு பாம்பு வவ்வால் கீவி டைம் ஸ்டார்ட் நாவ் வவ்வால் அதை பதிவு செய்து கொள்ளலாமா காரணம் இருக்கின்றதா ஊகமா அல்லது நீங்கள் இது பவ்வால் வந்து தன்னுடைய உணர்வுகளால தான் வந்து கண்கள் இருந்தும் உணர்வுகளால தான் வந்து தன்னுடைய இறைகளை தேர்வதா வந்து சரி அந்த விடயத்திலே நாங்கள் உங்களுடைய விடையை நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டு நீங்கள் கண்கள் இருந்து பார்வை இல்லாத பிராணியாக வவ்வாலை பதிவு செய்திருக்கின்றீர்கள் திரையில் பார்ப்போம் உங்களுடைய விடை சரியானதா தவறானதா பாத்துக்கள் சரியான விடை கண்கள் இருந்தும் பார்வை இல்லாத பிராணி வவ்வால் வவ்வாலே கண் இருக்கின்றது ஆனால் பார்வை கிடையாது அது அதற்கு சொல்லுவார் அது தன்னுடைய இறக்கையை அடைந்து அது எதிரொலி கேட்டல் மூலமே தன்னுடைய இலக்கை அது அடைகின்றதாக சொல்லப்படுகின்றது அதாவது அந்த தன்னுடைய இறக்கையை அடிப்பதற்கூடாக கூர்மையான காதுகள் இருக்கின்றன தன்னுடைய இறக்கையை அடிப்பதற்கூடாக அந்த ஒலி ஒரு பொருளிலே பட்டு தெரித்து மீண்டும் அதை எதிரொலி முறை மீண்டும் அந்த தன்னுடைய காதை அடையும் போது அது தன்னுடைய இலக்கை அல்லது த தனக்கு முன்னால் இருக்க தடையை மிக துல்லியமாக அது உணர்ந்து கொள்வதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்கின்றனர் ஆகவே அது தன்னுடைய ஒலியை வைத்து கொண்டு தான் வவ்வால் அது பறக்கின்றது ஆகவே கண்கள் இருக்கின்றது அந்த வவ்வால் நாங்கள் சொல்லுவோம் அது ஒரு பறவையும் அல்ல விலங்கும் அல்ல அது இறக்கை கொண்டிருப்பதாலே பறவை ஆனால் நடுவில் பார்த்தால் ஒரு நாய்க்குட்டி வடிவத்தில் இருக்கிற ஒரு பிராணியாக இருக்கும் அதை பார்த்தா இரண்டு கண்கள் இருக்கும் ஆனால் அது கண்களாக கண்கள் அந்த மணியாக தான் இருக்கும் மொழிய அதிலே பார்வைகள் கிடையாது ஆகவே மற்றது தேவாங்கு பாம்பு கீவி கீவி பறவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் வந்து அது ஒரு கீவி என்றது ஒரு வகையான பறவை அவைகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்வைகள் இருக்கின்றன சரிதானே நாங்கள் பவ்வால் என்பது அது எதிரொலியை க தன்னுடைய பார்வையாக வைத்து பறக்கின்ற ஒரு பிராணியாக பவ்வால் காணப்படுகின்றது ஆகவே உங்களுக்கு ஐந்து புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றன நாங்கள் அடுத்த கேள்வி உங்களுக்குரிய கேள்விகள் இந்த நீங்கள் சமூகவியல் இதிலே வந்து பல்வேறு வகையான இந்த இந்த ருத்ராட்சம் என்றது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்கன்னா அது அந்த ருத்ராட்சம் விதையாக இருக்கின்றது ருத்ராட்சங்கள் சில மந்திர சக் விடயங்களாக இருக்கிறது பல்வேறு வகையாக இருக்கிறது உங்களுக்கான கேள்வி மிக இலகுவான கேள்வி அதை தெரிந்திருக்கின்ற பட்சத்திலே ருத்ராட்சம் எத்தனை வகைப்படும் ருத்ராட்சம் எத்தனை வகைப்படும் நாற்பத்தி ரெண்டு வகைகள் முப்பத்தெட்டு வகைகள் ஐம்பத்தெட்டு வகைகள் பன்னிரெண்டு வகைகள் ருத்ராட்சம் எத்தனை வகைப்படும் your countdown time start now pannirandu vagaiyal pannirandu vagaiyal 
ഊഹം ഊഹം താൻ ഞങ്ങൾ തിരയില് അതായത് റുദ്രാച്ചം എത്തനെ അതായത് പന്നിരണ്ട് വകപ്പെടും എന്ന വകയിലെ നിങ്ങളുടെ വിടയെ പതിവ് സ്വീകരിക്കുന്നവർ തിരയിലെ പാപ്പം അതിൽക്ക് സരിയാത്തവറാണ് തവറാണ് അവിടെ ആഹ ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആഹ പന്നിരണ്ട് വകകൾ അല്ല അഹവിയും കൂടെ നണ്പർക്കാണ് വായ്പ ആഹരിക്കുന്നത് ഉത്രാക്ഷം എത്തനെ വകപ്പെടും പന്നിരണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തി എട്ട് പന്നിരണ്ട് യുവർ കൗണ്ട് ഓൺ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വകകൾ ഊഹമാ അത് ഊഹത്തേക്ക് ഏതാ കാരണം വരുക അവറാണത് എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് അഹവേ ഉറുത്രാക്ഷം എത്തന വകപ്പഴം മുപ്പത്തി എട്ട് വകകൾ എന്പതെ സരിയാണ് അവിടെ ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിലെ നടുവിലെ അത് തൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരുടെ ഇടകളിക്ക് നടുവിലെ ഉറുത്രാക്ഷം നാ മുപ്പത്തെട്ട് വകകളാണ് ഉറുത്രാക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുവതാ അങ്ങ് ചൊല്ലപ്പെട്ട് വരുകയുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് വിടയങ്ങൾ നാങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ള വേണ്ടിയ ഒരു വിടയമായിരിക്കുന്നുണ്ട് നാങ്ങൾ നാൻ നീങ്ങൾ ഇങ്ങ് പാർവ ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് ഇത് ഒരു പുതിയൊരു വകയാണ് തുണുക്കാഹമേഹന്ത് അത് നിങ്ങൾ പുള്ളിക്ക് കിടത്താൽ തന്നെ കിടക്കാവിട്ടാൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ വിടയങ്ങൾ മക്കളെ സെൻറ്ററടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു ഊടകമായി ഇരുന്നിരിക്കുന്നിരിക്കൽ ബാത്തുക്കൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേളയിൽ പിറകെ നാങ്ങൾ തുടർച്ചയാകെ ഇങ്ങോട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള